Medida estrella del jefe de Emilio Sef y Emiliano García Paje para que los jóvenes y personas vulnerables puedan acceder a una vivienda. El gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobó el martes un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas del Banco Malo para alquiler. ¿Cuántas viviendas de este tipo hay en Albacete? Según la web de Saref, de las 50.000, solo 8 están en la capital. Los albaceteños aún tendremos que dar las gracias al PSOE por salvarnos de nuestras miserias. A saber en qué estado se encuentran las 8 viviendas de la Saref y en qué barrios de Albacete se ubican. Puede que estén ocupadas de forma irregular, como ocurre con los miles de pisos del Banco Malo a nivel nacional, y que estén llenos de porquería y destrozados, pero de lo que estamos seguros es que los nuevos inquilinos no se van a encontrar viviendas de lujo. Pedro Sánchez intenta vendernos la moto con esta medida. La cifra a nivel nacional es muy llamativa, pero Albacete solo cuenta con ocho viviendas con las que el jefe de Emilio Saez y García Paje pretende taparnos la boca. Si son suficientes para dar cobijo a las miles de familias vulnerables y a los jóvenes de nuestra ciudad, que baje Dios y lo vea. La medida estrella es un engañabobos y más la cifra de 50.000 que nos ha querido colar el jefazo de nuestro alcalde. El truco está en que de esa cifra solo 9.000 a nivel nacional están disponibles, 14.000 están ya ocupadas, 15.000 solo son proyectos y las 12.000 restantes necesitan ser readecuadas. Una mentira más. No fiéis, son lo mismo. Y sale tu cara, la de Emiliano y la mía. Y digo, serán tontos. No fiéis, son lo mismo. Pues claro que somos lo mismo. ¿Cómo no van a ser lo mismo si las mentiras del PSOE son como una metástasis? El alcalde de nuestra ciudad y presidente de la región tienen un máster en labia. Si ya lo dice un dicho, el castigo del embustero es no ser creído aun cuando diga la verdad.